I kväll kom beskedet från Europeiska fotbollförbundet och EFA. Sverige och Norden tilldelas inte värdskapet för fotbolls-EM 2025. The host of the Euro, Women's Euro 2025, is Switzerland. Det blev nobben för Norden men toppen för Schweiz. UEFA valde att utse världens 134 största land som värd för EM 2025 framför ett utspritt och delat mästerskap i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Det känns lite tråkigt. Jag hade stora förhoppningar på att vi faktiskt skulle få det. Och jag har varit med i processen nu under våren och verkligen försökt att pusha för det och, och allt sånt där. Så att nej, det känns, det känns surt och tråkigt. Men samtidigt så är det fortfarande ett mästerskap som kommer bli jättekul att spela och, och säkert jättebra. Men jag tror att det hade varit ännu bättre om det hade gått till Norden. Vi har hunnit efterhöra lite själva lösningsproceduren och det stod ganska klart att det var bara jämnt ända till slut. Vi var med hela vägen vilket visar att vi hade ett väldigt bra kvalitet i vårt bud men det gick inte då hela vägen den här gången. De nordiska länderna som ansökt om EM har tidigare arrangerat fotbollsmässigskap för damer. Men detta blir första gången som det avgörs i Schweiz. Där kommer det att spelas i åtta olika städer på sommaren 2025. Och Sverige som åkte ut i semifinal på senaste EM börjar sin kvalificeringsresa dit om ett år. Mer fotboll. Fridolina Rolfe är en given offensiv nyckelspelare i såväl storlaget Barcelona som i landslaget. Målet är detsamma men utgångspositionen skiljer sig åt. För i klubblaget är Rolfe vänsterback. Alltså nu är min roll ganska offensiv i Barcelona så att jag ser mig nästan som en yttermittfältare mer än en ytterback. Men samtidigt så krävs det ganska mycket av mig defensivt. Jag behöver komma ner i linjen. Jag har ofta en yttermittfältare att försvara så att det, det kräver mycket framförallt av min, det fysiska och, och läpa mycket. För att de vill att jag ska komma in i vara med i anfallen och komma ofta på bakre stolpar om det kommer inlägg och gå en mot en. Så att jag skulle nog säga att min arbetskapacitet är nästan högre i, i Barcelona än vad, vad den är här i Sverige. Det har haft mer mittfältsroll och behöver inte komma ner i linje och så vidare. Så att, men annars skulle jag säga att rollen, mina aktioner och sånt där är väl ganska lika och utmana och kanske bli lite mer centralt här i landslaget. Där handlar det mycket om att spela på, på mina styrkor och där jag har mycket min snabbhet och att jag vill tajma löpningarna och slå inlägg så att det blir det ganska tydligt. Jag vet precis vad min roll är där och medan här så är den lite mer, lite mer fri i vad jag vill göra och vart jag vill positionera mig. Om du fick välja? Det beror på väldigt mycket vilka spelare jag har runt omkring mig och hur, hur jag kan fylla störst funktion. Och jag tycker att eh, jag har hittat en bra roll i, i klubblaget där jag fyller väldigt stor funktion och, och även här i landslaget. Så att, eh, ja, det, det beror på. Närmast vill Fridolina Rolfö se ett starkt Sverige i landskamperna mot Danmark och Norge. Och sen väntar semifinalspelet i Champions League. Barcelona mot Chelsea med svensk trion Magdalena Eriksson, Johanna Rytting, Kanryd och Sechira Mosovic. Jag ser två otroligt tuffa matcher men framförallt så längtar jag otroligt mycket. Det är fyra otroligt bra lag i, i de här semifinalerna så att, men det ska bli kul att spela mot Chelsea. Och även med då landslagskompisarna i Chelsea här? Mm. Ja, det blir lite extra speciellt att få, få möta dem. Så att, ja, det blir en liten snackis här om den match, de matcherna som kommer vara och ja, förhoppningar att det kommer bli roliga matcher.